Y otra de las noticias de alto impacto que tuvimos esta semana fue el diagnóstico de cáncer para el príncipe Carlos III. Bueno, lo que se sabe por el momento es que en sus funciones, algunas de sus funciones, lo que tiene que ver con la función pública va a estar el príncipe Guillermo a cargo de estas, por lo menos hasta marzo. Y el Rey Carlos debe comenzar inmediatamente con su tratamiento. Por eso suspende sus actos públicos al menos hasta marzo, mientras sigue el tratamiento por cáncer diagnosticado durante su operación por un agrandamiento benigno de la próstata. El príncipe Guillermo asumirá sus funciones de cara al público, mientras el príncipe Enrique se desplazaba a Londres en viaje relámpagos de California para encontrarse con su padre por primera vez en nueve meses. Carlos tiene 75 años y va a recibir regularmente un tratamiento no específico y confía en seguir trabajando desde su residencia en Clarence House y poder despachar con su consejo privado, aunque su encuentro semanal con el primer ministro Rishi Sunak puede quedar temporalmente en el aire. El propio Sunak declaró que el cáncer del rey Carlos III ha sido detectado a tiempo. El premier tampoco especificó qué tipo de dolencia padece el monarca, aunque la Casa Real ha descartado inicialmente que se trate de cáncer de próstata. Se sabe que tiene cáncer, pero no se sabe qué tipo de cáncer es, ni qué tratamiento específico tiene que hacer, ni cuál es la real gravedad de esta enfermedad. Lo que se sabe es que tiene cáncer y por ahora estas son las noticias relacionadas a su actividad.